ஹலோ அப்ரி ஒன் வெல்கம் டு என்லஸ் நாலேஜ் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு ஃப்ரீ ஆன்லைன் பிடிஎஃப் எடிட்டரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் உள்ள கண்டென்ட் எல்லாமே புரியுதுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் அதை விட ரொம்ப முக்கியம் இதை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணி விடுங்க அண்ட் நீங்கள் இன்னுமே சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கையோட பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்னை கிளிக் பண்ணி ஓல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸை மறக்காமல் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க ஆல் ரைட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிடிஎஃபை எடிட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஒரு ஃப்ரீ பிடிஎஃப் எடிட்டர் தான் அடோபி எக்ஸ்பிரஸ் ஸோ அடோபி எக்ஸ்பிரஸோட அஃபிஷியல் சைட்குள்ளே போயிட்டு முதல்ல உங்களுடைய இமெயில் அக்கௌண்ட்டை யூஸ் பண்ணி சைன் அப் பண்ணிக்கோங்க சைன் அப் பண்ணதுக்கப்புறம் குயிக் ஆக்ஷன்ஸோட ட்ராப் டவுனில் போய் பார்த்தோம்னா பிடிஎஃப் குயிக் ஆக்ஷன்ஸுங்கிற செக்ஷனில் பார்த்தோம்னா எடிட் பிடிஎஃப் அண்ட் கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் பண்ணி வந்தோம்னா டாக்குமெண்ட் குயிக் ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதில் பிடிஎஃபை கன்வெர்ட் பண்ணுறது எடிட் பண்ணுறது கம்பைன் ஆர்கனைஸ் கன்வெர்ட் இப்படி எல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஜஸ்ட் நம்ம மேலே இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் பிடிஎஃப் ஃபைல் பட் நல்லா கவனிங்க நாம் உள்ள எடிட் பண்ண போகிற பிடிஎஃப் ஃபைலோட மேக்ஸிமம் ஃபைல் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் எம்பி தான் அக்செப்டபிள் ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் பிடிஎஃப் ஃபைல் கொடுக்கலாம் ஒருவேளை ஏற்கனவே நீங்கள் உங்கள் பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸ் இதில் எடிட் பண்ணியிருக்கிறீங்கன்ற பட்சத்தில் அப்போ நீங்கள் ஐ மீன் திருப்பி நீங்கள் உள்ளே வரும்போது ரீசெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் இல்லை யார் ஸ்டஃப்ங்கிற இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே போயிட்டும் உங்களுடைய ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் இங்கேருந்து தாராளமாக நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நாம் இப்போ ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல் எடிட் பண்ணணும் ஸோ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் பிடிஎஃப் ஃபைல் கொடுத்து நம்மளுடைய பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்டை நாம் உள்ளே இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் இம்போர்ட் ஓப்பன் கொடுத்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா அப்லோடிங் அண்ட் கன்வெர்டிங் ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா நடக்கும் ஒன்ஸ் இது முடிஞ்ச உடனே கீழே நமக்கு ஓப்பனுங்கிற ஆப்ஷன் வரும் ஒன்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஓப்பன் கொடுத்து பிடிஎஃப் எடிட்டர் இன்டர்ஃபேஸ்க்குள்ளே நம்ம போயிடலாம் ஸோ நாம் இம்போர்ட் பண்ண இந்த பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்டில் ரெண்டே பேஜ் தான் ஃபர்ஸ்ட் பேஜில் கவர் பேஜ் இருக்குது அண்ட் ரெண்டாவது பேஜில் கண்டென்ட் இருக்குது ஓகே நல்லா கவனிங்க எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வேலை பேஜஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும்னா டாப்பில் நமக்கு ஆட் ஆப்ஷன் இருக்குது கிளிக் பண்ணி சேம் சைஸில் இன்னொரு பேஜ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஒருவேளை எல்லா பேஜஸும் நீங்கள் பார்க்கணும் அரேஞ்ச் பண்ணணுங்கிற பட்சத்தில் மேலே நமக்கு வியூ ஆல் பேஜஸ்ங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் கிளிக் பண்ணி அப்போ உங்களுக்கு எல்லா பேஜஸோட ஒரு வியூ கிடைக்கும் இதில் உங்களுக்கு தேவைனாலும் இங்கே நியூ பேஜஸை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஆட் பண்ணலாம் டூப்ளிகேட் பண்ணலாம் அண்ட் இங்கே பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு செலக்ட் ஆல் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதாவது செலக்ட் பண்ணாலும் சரி இல்லை எல்லா பேஜஸும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறதாலும் சரி மற்றபடி உங்களுக்கு பேஜை ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணி நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணணும் இது ஃபர்ஸ்ட் பேஜில் இருக்கணும் இது செகண்டில் இருக்கணும் இல்லை இந்த பேஜ் எனக்கு டூப்ளிகேட் வேணும்னாலும் குறிப்பிட்ட பேஜை நீங்கள் தாராளமாக என்ன பண்ணலாம் டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த இன்டர்ஃபேஸ்க்குள்ளே நமக்கு பர்ஃபெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா கிடச்சிரும் அண்ட் ஈவன் டெலிட் பண்ணுற ஆப்ஷனும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி அந்த பேஜோட ஆப்ஷனில் போய் நீங்கள் டெலிட் பண்ணாலும் சரி இல்லை மேலே பார்த்தீங்கன்னா டெலிட் ஆப்ஷன் இருக்குது ஈவன் ஜஸ்ட் நீங்கள் இந்த இன்டர்ஃபேஸை விட்டு வெளியில் வந்துட்டிங்கன்னா உங்கள் ஒர்க் ஸ்பேஸ்லேயே பேஜை நீங்கள் செலெக்ஷனில் இருக்கும் போதே டெலிட் கொடுத்து தாராளமாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் உங்களுக்கு தேவையான பேஜை தாராளமாக நீங்கள் டெலிட் பண்ணிக்கவும் முடியும் அதை ஆட் பண்ணிக்கவும் முடியும் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது மற்றபடி பேஜில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும் போது உங்களுக்கு நல்ல வியூ கிடைக்கணும்னா கண்ட்ரோல் மவுஸோட ஸ்க்ரோல் வீல அப் அண்ட் டவுன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் தாராளமாக என்ன பண்ணலாம் இந்த பேஜை ஜூம் இன் அண்ட் ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கலாம் நார்மலாக உங்களுக்கு இங்கே பேக்ரவுண்ட் கலர் மாற்றுறது இந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கும் வேணும்னா கஸ்டம் கலர்ஸையும் தாராளமாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இங்கே செட் பண்ணிக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லை தீம்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்குது உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளான உங்கள் டாக்குமெண்ட்டுக்கு செட் ஆகக்கூடிய சிமிலர் தீம்ஸ் இருக்குன்னா தாராளமாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அந்த தீம்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஏதாவது அப்ளை பண்ணுறீங்க அண்ட் அந்த ஆக்ஷனை நீங்கள் ரிவர்ட் பண்ணணும் பேக் வரணுங்கிற பட்சத்தில் Ctrl Z, நம்ம நார்மலாக நேட்டிவாக எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய Ctrl Z ஷார்ட்கட் அண்டு கொடுத்து நீங்கள் தாராளமாக என்ன பண்ணலாம் செ
இந்த ட்ரான்ஸ்லேட் லிமிட்டடாக மட்டும்தான் லிமிட்டட் டைமுக்கு மட்டும்தான் ஃப்ரீயாக பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் உங்களுக்கு தேவையான லாங்குவேஜுக்கு தாராளமாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணலாம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்லேட் இஸ் ஃப்ரீ ஃபார் லிமிட்டட் டைமுங்கிறது உடனே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆயிரும் ஓகே ஸோ எந்த பேஜை நீங்கள் செலெக்ஷனில் வச்சுட்டு நீங்கள் ட்ரான்ஸ்லேட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த பேஜ் உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகி நியூ பேஜாக பார்த்தீங்கன்னா சேம் டாக்குமெண்ட்டில் இது என்ன ஆயிரும் ஆட் ஆயிரும் ஓகே ஸோ நம்ம கிளிக் பண்ணும் போது டூப்ளிகேட் அண்ட் ட்ரான்ஸ்லேட் தான் கொடுத்தோம் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ஃபோர்த் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகி கிடைக்கும் ஸோ ட்ரான்ஸ்லேஷன் எல்லாமே ஓகே பட் இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் நாளைக்கு மட்டும்தான் அது ஃப்ரீயாக இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனுங்கிறதுனால இருக்கிற அந்த லிமிட்டட் டைம் உங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷன் ஃப்ரீயாக கிடைச்சதுன்னா தாராளமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்க மற்றபடி நெக்ஸ்ட் பேஜோ இல்லை ப்ரீவியஸ் பேஜோ நீங்கள் நேவிகேட் பண்ணுறதுக்கு மவுஸோட ஸ்க்ரோல் வீல் யூஸ் ஆகாது இந்த நேவிகேஷன் ப பட்டன்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது ஒன்று தான் இங்கே லைட்டாக ட்ராபேக்காக இருக்குது மற்றபடி நீங்கள் ஃப்ரீயாக ஃப்ளெக்சிபிளாக இந்த இன்டர்ஃபேஸில் ஒர்க் ஸ்பேஸில் தாராளமாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் ஸ்க்ரோல் வீல் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஜூம் இன் பண்ணியிருக்கிறீங்க அப்போ நார்மலாக உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் பார் யூஸ் பண்ணி தாராளமாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பேன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே பேஜஸை நீங்கள் மூவ் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ஸ்பேஸ் பார் கீயை ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்கள் மவுஸை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணி தாராளமாக நீங்கள் மூவ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அண்ட் கண்ட்ரோல் மவுஸோட ஸ்க்ரோல் வீலை நீங்கள் அப் அண்ட் டவுன் யூஸ் பண்ணி ஆஸ் யூஷுவல் நீங்கள் இந்த ஜூம் இன் அண்ட் ஜூம் அவுட்டில் நீங்கள் தாராளமாக பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் ரைட் கிளிக் பண்ணும் போதும் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸ் நமக்கு பாப்பப் ஆகும் இன் கேஸ் உங்களுக்கு இமேஜ் லாக் பண்ணணும் கிராப் பண்ணணும் இல்லை லேயர்ஸ் யூஸ் பண்ணி லேயர்ஸோட ஆப்ஷன் மாதிரி நீங்கள் பேக்வேர்டு இல்லை ஃபார்வேர்ட் நீங்கள் சென்ட் பண்ணணும் டூப்ளிகேட் டெலிட்டு பேஸ்ட்டு காப்பி இந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெளிவாக இருக்குது சரி இப்போது நமக்கு இந்த பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்டை எடிட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் பண்ணி ஆகணும் ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ நாம் ஒரு ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணுறோம்னா அதுக்கான ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் அண்ட் சைடில் வந்துடும் அதுக்கான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே லெஃப்ட் அண்ட் சைடில் வந்துடும் நீங்கள் கெப்பாசிட்டி கம்மி பண்ணுறது இல்லை பிளென்ட் பண்ணுறது ஈவன் உங்களுக்கு தேவையான எஃபெக்ட்ஸ் அப்ளை பண்ணுறது இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நமக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ தாராளமாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அந்த வேலைகளை இங்கே நீங்கள் முடிச்சுக்க முடியும் என்னென்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோமோ அது எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ரீசெட் ஆர் நன் இந்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கொடுத்த எஃபெக்டை அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸை நீங்கள் திருப்பி என்ன பண்ண முடியும் ரிவர்ட் பண்ணிக்க முடியும் அனிமேஷன் இருக்குது வேணும்னா தாராளமாக கொடுங்க மற்றபடி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ளிப் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது தேவைனா தாராளமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி இந்த மாதிரி க்ரௌன் ஐக்கன் நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா இது எல்லாமே ப்ரீமியம் வேர்ஷன் ப்ரீமியம் லைசன்ஸ் இருந்தால் மட்டும் இந்த க்ரௌன் ஐக்கனில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் மீடியாஸை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணலாம் பட் நாம் கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணுறதுனால இந்த ஆப்ஷன்ஸ் நமக்கு அவைலபிளாக இருக்க போகிறது கிடையாது ஸோ இமேஜை செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் லெஃப்ட் சைட் டாப்பில் பார்த்தோம்னா சேம் இமேஜை நீங்கள் டூப்ளிகேட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் லாக் பண்ணுறது இல்லை நீங்கள் லைப்ரரிக்கு ஆட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஈவன் ரீப்ளேஸ் பண்ணுற ஆப்ஷனும் இருக்கும் ரீப்ளேஸ் நீங்கள் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நமக்கு இங்கே ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று நமக்கு தேவையான ஃபைலை நாமளே நம்மளுடைய டிவைஸ்லேருந்து அப்லோட் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை நமக்கு தேவையான ஒரு இமேஜை இங்கே நாம் சர்ச் பண்ணியும் நாம் என்ன பண்ணலாம் எடுத்துக்கலாம் ஓகே எல்லாமே ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் தான் க்ரௌண்ட் ஐக்கன் இருக்கிறது ப்ரீமியம் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும் ஃப்ரீயும் பெய்டும் பார்த்திங்கன்னா கலந்து தான் வரும் ஓகே ஸோ எது வேணுமோ ஜஸ்ட் நம்ம ட்ராக் பண்ணி ட்ராப் பண்ணாலே போதும் மற்றபடி டெக்ஸ்ட்டெல்லாம் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறீங்க டெக்ஸ்ட்டை எடிட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் இங்கே எல்லாமே பாக்ஸ் அப்படி தான் பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ் எடிட்டிங் தான் பார்த்தீங்கன்னா வரும் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு ஒரு பிளாக் ஐ மீன் பிளாக் எடிட்டிங்காக வரும் ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அந்த பிளாக்கை நீங்கள் எங்கே வேணுமோ என்ன பண்ணலாம் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை டபுள் கிளிக் பண்ணி அதில் உங்களுக்கு எது வேணுமோ தாராளமாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ என்ன வேணுமோ உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்க முடியும் பட் பெஸ்ட்டான விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் ஒரு டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணும்போது அதுக்கு ரெக்கமெண்டடான எடிட்டிங்
கரெக்டாக நமக்கு அந்த டெரெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா மாறாது ஓகே ஸோ அப் அண்ட் டவுன் அந்த மாதிரிலாம் என்ன ஆகாது சேஞ்ச் ஆகாது ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் தாராளமாக இதை மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ தாராளமாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஆட் பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் டெக்ஸ்ட்டுக்குள்ளே போனீங்கன்னா வெரைட்டி ஆஃப் கேட்டகரைஸ்டு டெக்ஸ்ட் இருக்குது நீங்கள் சர்ச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் இங்கேருந்து டேரெக்டாக ட்ராக் பண்ணி ட்ராப் பண்ணி காமிக்கிறேன் பட் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை எங்கேருந்து வேணாலும் தாராளமாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் எடுத்துக்கலாம் ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க வேண்டாம்னா டெலிட் பண்ணுங்கள் என்ன வேணுமோ அதில் இருக்கிற கண்டென்ட்டை எடிட் பண்ணாலும் எடிட் பண்ணிக்கலாம் எலமெண்ட்ஸ்குள்ளே போனீங்கன்னா சொல்லவே தேவையில்லை ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நிறையாவே பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது பேஜுக்கு டெக்ஸ்டர் ஆட் பண்ணணும் பிடிஎஃப்க்கு இந்த அளவுக்கு விஷயங்கள் தேவைப்படலனாலும் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் பிடிஎஃப்க்கு மற்றபடி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது கவர் பேஜில் ஒர்க் பண்ணும்போது இங்கே எலமெண்ட்ஸில் நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தேவைப்படும் எது வேணுமோ என்ன வேணுமோ இங்கேருந்து தாராளமாக நீங்கள் சர்ச் பண்ணி எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் பிகாஸ் மோஸ்ட்டாக நான் இங்கே சர்ச் பண்ணி எடுக்கல மற்றபடி நீங்கள் தாராளமாக சர்ச் பண்ணி எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் க்ரௌன் ஐக்கன் அப்படிங்கிறத மட்டும் ப்ரீமியம்ங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஈவன் எலமெண்ட்ஸ்லேயே பார்த்தோம்னா கேட்டகரிஸ் மேலே மென்ஷன் ஆயிருக்கு டிசைனோட அசட்ஸு பேக்ரவுண்ட்ஸு ஷேப்ஸு எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்களோ இப்படி தாராளமாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் எடுத்துக்கலாம் ஓகே எல்லாமே ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் தான் எப்படி வேணுமோ நீங்கள் தாராளமாக எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி நல்லா கவனிங்க டெம்ப்ளேட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் என்கிட்ட இருக்கிற கவர் பேஜ் எனக்கு அந்த அளவுக்கு சூட்டபுளாக இல்லை எனக்கு வேறு ஒரு கவர் பேஜ் வேணும்னா நீங்கள் தாராளமாக டெம்ப்ளேட்ஸ்குள்ளே போங்க ஜஸ்ட் நீங்கள் சர்ச்சில் போயிட்டு நார்மலாக உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை எந்த அளவுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஓகே ஸோ நான் இப்போதைக்கு கவர் பேஜ் கொடுக்குறேன் ஸோ நமக்கு தேவையான ஒரு ஃப்ரீயான கவர் பேஜ் மட்டும்தான் தேவை ஸோ அப்போ ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் ட்ராக் பண்ணுறோம் பட் நல்லா கவனிங்க சாரி இது வந்து ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் கிடையாது நீங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று இந்த டெம்ப்ளேட்டை வச்சு ஒரு நியூ ஃபைல் ஸ்டார்ட் பண்ணணுமா இல்லை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற இதே எக்ஸிஸ்டிங் ஃபைலில் இன்னொரு பேஜாக இதை ஆட் பண்ணணுமா ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது பட் நமக்கு ஆஸ் அ பேஜாக தான் பார்த்தீங்கன்னா இதை ஆட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் இதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் மாற்றிக்கலாம் பேக்ரவுண்டு டெக்ஸ்ட் என்ன வேணுமோ நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஸோ இப்படி நமக்கு ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாகவே இருக்குது அண்ட் இங்கேயும் பார்த்தோம்னா டெக்ஸ்ட் டு டெம்ப்ளேட் ஆப்ஷன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா டெக்ஸ்ட் டு இமேஜ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஜெனரேட்டிவாக நீங்கள் ஏஐ யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஜெனரேட்டிவாக வேலை செய்யினாலும் செய்யலாம் பட் இதெல்லாம் நான் சொல்லாததுக்கான ரீசன் என்னென்னா இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸும் பார்த்தோம்னா லிமிட்டட் டைமுக்கு மட்டும்தான் ஃப்ரீயை தவிர உங்களுக்கு டோட்டலாக இது ஃப்ரீயாக அவைலபிளாக இருக்காது ஸோ அதனால தான் நான் இதெல்லாம் சொல்லலை மற்றபடி ஒரு பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்டை கம்ப்ளீட்டாக எடிட் பண்ணி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே எல்லா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது சரி இந்த கிரிட் ஆப்ஷனும் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் உங்களுக்கு கிரிட் கொலாஜ் பண்ணி நீங்கள் ஏதாவது ஃபோட்டோஸ்லாம் வைக்கணும்னா தாராளமாக வச்சுக்கலாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் ட்ராக் பண்ணுங்கள் ட்ரா பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அலைன் பண்ணுங்கள் ஓகே அண்ட் இங்கே நீங்கள் உள்ளே கொண்டு வர எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா அது அதுக்கு தனித்தனி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு பேடிங் எந்த அளவுக்கு வேணும் ஸ்பேஸிங் எந்த அளவுக்கு வேணுமா வேண்டாமா இல்லை ஸ்பேஸிங் வச்சுருக்கிறீங்க பேக்ரவுண்ட் வேறு மாதிரி இருக்கா பேக்ரவுண்ட் எந்த அளவுக்கு தேவை ஒப்பாசிட்டி எந்த லெவலில் வேணும் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி பேக்ரவுண்ட் கலர் தேவை எல்லாத்தையுமே எல்லாத்தையுமே இங்கேயே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இங்கே ஒவ்வொன்றும் உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி தான் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு என்னென்ன இமேஜஸ் வேணுமோ ஜஸ்ட் அதெல்லாம் நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி தாராளமாக அதில் நீங்கள் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் உங்களுக்கு தேவையான பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்டை நீங்கள் எடிட் பண்ணிட்டீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் செகண்ட்ரி ஆப்ஷன்ஸ் நமக்கு இந்த பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்டை டவுன்லோட் பண்ணுறது நல்லா கவனிங்க இந்த பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்டை டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு மேலே ஆப்ஷன் இருக்குது பட் முக்கியமான ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்னா இன் கேஸ் நீங்கள் இன்வைட் பண்ணி டாக்குமெண்ட்டை ஷேர் பண்ண விரும்புகிறீங்கன்னா இன்வைட் ஆப்ஷன் இருக்குது ஷேர் ஆப்ஷன் இருக்குது நீங்கள் தாராளமாக என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் இதை தாண்டி மோர் ஆப்ஷன்குள்ளே போய் பார்த்தோம்னா ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்குது ஒன்று இந்த ஃபைலை டூப்ளிகேட் பண்ணுறது இல்லை இந்த ஃபைலை ஆஸ் அ டெம்ப்ளேட்டாக நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணணுன்னாலும் தாராளமாக நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ நமக்கு இந்த ஃபைலை ஜஸ்ட் டவுன்லோட் பண்ணாலே போதும் ஸோ டவுன்லோட்குள்ளே போகிறோம்
அட்லீஸ்ட் ஒரு மினிமம் ஸ்பீடில் பார்த்தீங்கன்னா தேவை ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதை விட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கை பார்க்கலாம் அதுவரை காத